，你是良心吧？可以跟你合影吗？可以啊。谢谢啊。哎，你脸比我大哎。哟，这眼角怎么还有皱纹啊？我和我男朋友都特别喜欢看你的节目。亲爱的，我在这儿。良心，好久不见。她是我的新女友。你怎么还活着呀？原来你们都认识啊？那太好了，咱们一块喝一杯吧。来。谁呀、啊？哎、啊，我不能喝了。没事儿，这么有缘就喝一杯吧。我真的不能喝了。就喝一杯。啊。哦，对不起，对不起。你谁呀、啊？谁要在这跟你喝酒呢？你们三个单身老女人。还挺有气场，你说谁是单身老女人啊？难道不是吗？这是我男朋友，他呢，是前女友，这不是单身是什么呀？你在大街上捡个人渣，就说是你男朋友，怎么了？你看你长得像个狐狸精似的，谁狐狸精啊？我说你怎么了？谁狐狸精、啊？你们要喝多少，我就陪你们喝多少。谁的脸大？哎呀，别吵了，你呀，赶紧找一个比那个贱男人强一百倍的男人。当初是我不要的他，是我让他滚蛋的，是我让他的婚姻离开他。哎呀，你厉害，我不要他了，回家回家回家回家。啊，行，我知道了。嗨，振宇，还记得我吗？我想起来了，哈哈哈，是是是，呃，今天玩的开心啊。顾总，嗯，后天我要办私人 party， 你一定要赏光来玩啊。真是抱歉，后天我要出差，咱们改天再约吧，好吗？<笑>哎呀，我的手机不见了，可以用你的电话给我打一个电话吗？你的手机不见了，可是这里这么吵，用我的电话打可能你听不到。就我振宇，顾振宇。哦、oh. ，怎么这么好玩的 party， 你也不邀请我来？这种眼神是不欢迎我来吗？当然是欢迎啊！不过你穿的这么隆，这恐不会是为了我吧？当然不是为了来看你的了，那我是来看看传说中那个神龙见首不见尾的巨镇国际总裁的。哦、oh, ，原来是冲这个钻石王老五来的。啊，我看看他去哪儿了。不是女主播良心吗？哦，原来她就是女主播良心啊！我看她长得也不怎么样嘛，你你看她至于穿成这样？我隆重介绍一下，良心是我顾振宇的好朋友，几位都是有身份的人，希望以后不要再说这样有失身份的话了，好吗？麻烦让一下。谢谢各位，谢谢各位。呃，大家好，我是顾振宇，非常感谢各位百忙之中能来参加今天晚上这个宴会。我当然要感谢巨镇国际，还有我的老董事长对我的厚爱。大家也许都知道，我几年前因为个人原因离开了巨镇国际啊，在国外生活了几年。但是我离开巨镇国际的这几年呢，我的心一直牵挂着巨镇国际的发展。今天终于。我能回到矩阵国际，重新成为矩阵国际的一份子，我个人是非常的激动。今天来的呢，有我们矩阵国际的高层，也有来自社会各界以及商界的朋友们。今后呢，我希望在生活工作中，能够多多提携和帮助。最后呢，希望各位今天能度过一个愉快的夜晚。好，谢谢大家，谢谢。快给我来，快点！谢谢，谢谢。哟，顾总，顾总，顾总，这个就是我的好姐妹，漂亮吧？他们可都是单身的。哎呀，顾总，刚才真是不好意思，不是故意说你朋友的。好吧，我别介意啊。好，谢谢。
谢，谢谢。哎，顾总，最近有空吗？我爸请你到我家吃饭。爸都说了，你都好久没来了，是不是太忙了呀？是啊，啊顾总，也别光忙着工作呀，都出来和大家聚聚啊。顾总，这我可以跟你合个影吗？我不喜欢你的 party。啊，不好意思，哎，过来过来过来，坐下。哎，女神，你当着那么多人的面说不喜欢我的相亲派对是什么意思呀？我不喜欢你的相亲派对，因为我喜欢你。你今天又喝多了吧？什么叫又喝多了？你把话给我说清楚。你上大学的时候，每一次喝多了都跟我开这样的玩笑。我是认真的。哦，你是认真的，别喝酒了，好不好？听话。真的是认真，你干嘛不相信我？我跟你开玩笑的，今天是愚人节。吓死我了！我差点当真了。你当真了？少臭美了。行了行了，不开玩笑了啊！我那好的老朋友，我必须要应酬一下。行了，你别喝酒了，在这好好歇一会儿啊。真的是我喜欢的第一个男人你刚才不说出口，会更好。先走一步，家里还有点事，以后我们这公司好好合作。好了，好了，好。还有一个这个东西也要放在办公室，好不好？然后我跟你们讲，咱们只有半个小时的时间，赶紧去办啊！快一点，好去。好好好。顾总，累坏了吧？这一晚是把你忙的，也没怎么吃东西。要不要我陪你一起到外面吃点东西？嗯，不用，我还好。真的吗？嗯，您还有什么吩咐吗？吩咐，没什么事儿了。那没什么事儿，我先走了，还有好多收尾的工作。哎，你昨天什么时候走的？也不跟我打个招呼、啊。我后来有点喝多了，我就先回去了。怎么啦？没事，表现很好，漂亮又得体。那当然。不过我记得你好像跟我表白了，说你喜欢我。有吗？我是跟你开玩笑的。昨天是愚人节，你忘啦？<笑>我怎么可能当真呢？我当然知道你跟我开玩笑，你上大学就跟我开这种玩笑，一直开到现在啊！喂，你就别把我的黑历史了好不好？我先不跟你说了，我要去忙了。
，过来。<笑>这玩笑确实开的有点大。喂，汪梅秘书室，我想问一下，顾总在办公室吗？好，我一会儿过去。听见了吗？顾总昨天在酒会上可帅了，是那个刚从澳洲回来的顾总吗？对对对对，就是那个高材生。听说啊，他人长得帅，而且啊，对人特别和善。最理想的不应该是巨镇的总裁童俊明吗？要是能像方市长这样，那才算是进了巨镇的核心了。你别痴心妄想了。喂，好的，我马上过来。议论上司是巨镇集团的大忌。如果你们想留在这里，最好少说话，说有用的话。是是。各位观众朋友们，大家晚上好，欢迎收看今天的婚姻班主任，我是主持人梁欣。刘女士，也就是说，你没有实质性的证据证明你丈夫出轨是吗？证据？女人的第六感还不够吗？她整天整夜的不回家，手机密码天天换。还有那白衬衫上的口红印，这都怎么解释？你整天这样神经兮兮的，我敢回家吗？衬衣上的红印是公司里的图章印泥，我都跟你解释过一百遍了。我没有小三，这都是你的臆想。志宇啊，嗯，这女主播梁欣是不是你那个大学同学啊？是啊吧？哦，是我大学的小学妹。哦，<笑>真的假的？真的。哎，那你们两个不会像偶像剧演的那样？在校园纯纯的初恋吧，<笑>我看你是偶像剧看多了，我们就是好朋友。他在大学里是他们系的系花，是很多男生心中的女神啊。我只不过是一个平凡不过的学长。真的假的？我才不相信呢。哎，嗯，什么时候介绍认识一下呗？我和我爸是他的超级大粉丝哎。哎，对对对对,对，真的，太简单不过了。哎，他平时呢也挺喜欢艺术的，有时间呢。我带他去你的画廊。真的，够意思，够意思。廖先生，那我们来问一下你，你现在是否依然觉得你的爱人在冤枉你？当然了，我问心无愧。那你为什么不敢发誓？我什么都没有做，干嘛要发这种莫名其妙的毒誓？你就是心里有鬼。两位都冷静一下，相信你们相恋到现在都已经十年了，两个人都曾经经历过很美好的事。我觉得你们暂时应该先把各自的矛盾先放一放，各自说一件婚姻中最幸福的事吧，好吗？那么先从廖先生开始吧。我想不起来了。这雨呀，不过话也说回来，你也老大不小了，这次算是正式回来，你得赶紧找个女朋友啊。如果你自己已经有了呢，那就领回来，让我们几位看看。我帮你参谋参谋，你爸爸还等着抱孙子呢。对，这雨啊。你姑姑这句话说到点子上了，不孝有三，无后可是最大的呀。爸，这件事啊，不管怎么说，你要给我抓紧点对，让爸爸感受一下抱孙子的快乐。赶紧吧啊！我这话题怎么突然转到我的身上？看节目，看节目。哎哎哎，振宇，我们跟你说正经的啊，我跟你姑父呢，现在也闲着没事干。我们可以帮你带孩子啊！哎，姑姑，您这进度也太快了。那你这也太慢了。这一赚到了，超级大保姆。放过我，放过我。廖先生，相信你走上这个舞台，就是为了将这段婚姻好好经营下去。如果你不配合的话，很有可能将会导致这段婚姻走向尽头。也许，这是最好的结果。你是说，这段婚姻走到尽头是最好的结果？你什么意思呀？你要跟我离婚吗？你？这可是你说的。你，刘刘女士，你不要激动，你先坐下好吗？还有你，你算老几啊？你让他跟我离婚？哎呀，你算老几啊你？啊？你怎么能让他跟我离婚呢？离婚十年了，你让我们俩离婚？哎，把他稳住，把他稳住。没有，我就说离婚两个字。哎，女人，你这个坏女人。冷静，冷静，离婚两个字。哎，冷静，冷静。
！去把那个该死的实习生给我找来。这是刘小月的病例报告，她的心理确实有问题。这张表格，你早就可以撕了。这还是给你吧，我怕。就这么点出息？你在其他公司的工作，我已经找人安排妥当了。这件事，一定要给我烂在肚子里，知道吗？没你什么事了，出去吧。还有，以后别让我再看到你。这两天真是倒霉透顶，录节目遇上个精神不正常的嘉宾，跟顾振宇表白也被他当做开玩笑。唉，也许我跟顾振宇之间，就真的只能做好朋友了。谁说的？爱情也是需要争取的，这种东西要有手快手慢的。如果他的心到我这里，我还需要去争取吗？我听说，那个顾振宇身边有一个姓方的，他们俩关系好像还挺近的。别提他了。哎呀，你这个人呢、啊，我真搞不懂是怎么想的。你要是能把这份心啊放在顾振宇身上，你们两个早就好了。放心吧，我会加油的。哎，不知道说你什么好了。大校草，在干嘛？哦，在上班。那正好，我现在就在你公司楼下，你出来一下。啊？你找我什么事儿？一点小事，不会耽误你很久的，快点吧。好嘞，嗯，你等我。一会儿到那个公司前面广场停一下，我先下。你好，能跟我签个名吗？吓死我了你！啊，你不在公司吗？我刚才出去办了点事儿。啊，那生日礼物，大忙人又忘了自己的生日了吧？世上只有闺蜜好啊，没想到还有人能记得我的生日。收到礼物，该请我吃大餐了吧？你还有时间吃大餐啊？你不是玩配音秀玩的挺嗨的吗？你看那个视频了，坏蛋！那我警告你啊，下次再敢笑我的话，我跟你没完！开车。我们公司来电话了。喂，老大。嗯，我现在我现在就在矩阵国际这里。啊？好，好，好，你别着急，我马上过来。哎，我有事先走了。哎哎，怎么了？什么事儿啊？哎，梁鑫，梁鑫怎么了？哎，梁鑫，出什么事儿了？是刘小月。刘小月，就是那个做婚姻班主任的疯女人，她老公是你们公司的。现在我们公司人说她在你们公司顶楼准备跳楼。就那个廖伟的老婆，坏了，出麻烦了。彭总，发生什么事了？安保主管廖伟的妻子偷了他的卡，上到了露台，让人者说跳楼。上了多久了？已经一小时了。有人上网吗？暂时信息还没有。那怎么办啊，彭总？这件事情因为我们节目引起，就必须在节目里解决。我不想把它变成社会新闻。振宇，你让我上去，我保证把刘小月劝下来。振宇，人命关天啊！生命比什么都重要。好，好，好。
我带你上去，但是坦克机器不能上去。梁主播，如果我们上不了这期节目怎么办？蔡总会怪罪的。要有什么问题，我来扛着。振宇，快带我上去吧。通知廖伟，让他一个小时内解决他的私人问题。如果这件事情影响了公司的声誉，这可不是提交辞呈就能解决的问题。好，明白。我现在通知他。对了，这个露台离总裁办公室很近，想上露台得坐总裁办公室的直达电梯，而那个卡只有廖伟才有。那怎么办呢？那如果从总裁办公室能不能过去？哎，他来了，梁伟，顾总监，对不起啊，我没有看好我老婆，让他偷了我的卡。不过，我刚刚又去 IT 复制了一张，我现在就去把他弄回来。梁主播，你也在？嗯，我跟你们一起上去，劝劝你太太。走吧，我们快走吧。走吧。刘小玉，赶紧给我下来，别在这丢人现眼！别过来，再过来我就跳下去！你先下来，刘小玉，赶紧给我下来！他现在去了工地，我就很危险。放心吧，又不是第一次，上次有个跳河的，还不救回来了？你现在嫌我丢人现眼了？你当初追我的时候，说一生一世只爱我一个人，这都是放屁！让我试试。刘小玉，注意安全！赶紧给我下来！别过来，刘伟！丢人现眼！这样当着你都没跳下去，做鬼都不放过你，让你下半辈子都不好过，你永远都别想跟小三在一起。你疯了，你赶紧给我下来！哎，刘女士，人只要活着就会有希望。你还记得廖先生曾经的誓言？我相信你并没有放弃这段感情。是你，要不是你怂恿他，他这次怎么会铁了心跟我离婚？婚姻班主任。真可笑！我为什么会相信你？你知道爱情是什么吗？你别再过来了！现在就我一个人，你能听我说两句吗？爱情在每个人心中的诠释是不一样的，但是我知道，好的爱情，它不是占有，不是逼迫，是信任，是包容，信任和包容。只能换来欺骗和背叛。就算感情中有欺骗跟背叛，但是我相信廖先生对你的感情是真的。刘女士，我相信你们这段感情中肯定存在什么误会。你能听听廖先生好好的解释一下吗？别再过来了！再过来我就跳下去。廖伟，我就问你一句话，你是不是真的要和我离婚？你先下来再说。是还是不是？你先下来。都这个时候。你连句好听的都不愿意骗我，连骗都不愿意骗我，我还期待什么呢？刘女士，我有证据证明你丈夫并没有出轨，他的钱包里一直放着你的照片。你没事吧？我看看。没事，你先照顾他。我没事。你在这等我。来来来，快点快点
你醒了。我在哪儿？来，这是我们公司的医务室。你送我来的？我也不知道谁送你来的。医务室的医生给我打电话说你在这儿。你能不能改改你这个冒失的个性？刚刚有多危险，你知道吗？挺疼的。哎，那个刘小月怎么样了？晕过去了，已经送医院了。大夫说她有先天的间歇性精神病，已经住院了。他行为那么冲动，你说会不会真的是我害的？好了，你也别自责了，这不是你的错。主任逼女跳楼，网友呼吁下课。哎，你额头怎么了？啊，磕了一下，没事儿。蔡总要见你啊，做好心理准备啊。什么意思啊？刘小月那件事，闹得有点大。我又没有错，我还救了他一命呢，他们怎么报道这个？哎，我说啊，你怎么还好意思说？谁让你自作主张去救人，连个摄像师都不带？嗯、这下可好，被冤枉了，一点证据都没有。当时人命关天，我哪里还顾得了这么多？啊？我知道你没错，可观众不这么以为啊！你也知道，现在的网络有多可怕，舆论导向根本控制不住。可是，别说了，跟我说没用。啊。你知道那女主持人梁心吗？怎么了？害死人了，还这么嚣张哦！就是，欢迎班主任，没人性。跟我解释解释，我怎么没人性了？人家是精神失常自己跳楼的，又不是被我逼的，我还想把他拉回来。再说了，人不是还没死吗？你们就说是我把人家给逼死的，这不是咒人家吗？到底是你们没人性，还是我没有人性啊？梁心是你呀、啊，啊，对不起，我们说错话了，对不起。你都跟我作对，进来。梁心啊，坐。梁心啊，这次这个事情处理的不大好。蔡总，这个事情不能怪我，那个刘小月根本就不适合上这个节目，是那个实习生搞错了，他才上了这个节目。而且后续发生的事情也不是我能控制的。我知道，我都知道。但是目前观众的反应很大，梁心啊
，我想，今天晚上的直播，你就不要出现了，让夏蕊做代班主持，等这种风头过去了，你再回来。蔡总，这个事情真的不能怪我。你如果不让我上婚姻班主任的话，那我不就是跟大家承认了我很心虚吗？你也要为公司的点击率考虑一下嘛。现在网上反应那么强烈。肯定会影响点击率。再说了，这两年你主持婚姻班主任也没休过假，这次呢就全当休假，好好的休息一下啊。蔡总，我待会儿还要接待个客人，啊，你先回去吧。这个是您要的资料。姐，你长得可真漂亮，可比那个良心漂亮多了，而且比他更有实力。啊，姐，我先走了。嗯，听见真话不高兴，也没有必要把人吓跑吧？他没实话，是不是实话？今晚看点击率不就得了？既然以前向你讨教你不肯教，我只好慢慢摸索怎么当一个好主持人了。不过你放心，我不会砸了婚姻班主任的招牌的，更不会像你一样，总想把人逼死。你什么意思？我没什么意思。你可别多想了，夏蕊，我告诉你，你不要以为你带了一次班，你就可以顶替我的位置，你还不够资格。有没有这个资格，点击率说了算。你，哎，干嘛呀？大庭广众的，注意点影响啊！我看，要不你先回去休息两天，我会向蔡总争取让你回婚姻班主任啊。今天主菜不是鳕鱼吗？嗯。最近来的这么勤快，担心事有多吗？你们干嘛带我来这种遇到奇葩的地方吃饭啊？我有心理阴影的好不好？算了，忘了吧。今天我请。你是赚大钱了吧？你这个铁公鸡也舍得放血了？因为我买了巨镇的股票。哎，你们知道吗？巨镇可多八卦了。这巨镇总裁童俊明是哈佛毕业的，然后呢，在华尔街打过几年工，完全没有靠家人。最神秘的是，他从来不接受任何记者的采访，也不跟客户有任何留影。反正。低调的程度令人发指。听你这么说，他不会是个丑八怪吧？不可能，听说他是颜值爆表的霸道总裁。哎，杨鑫，你觉得你有没有机会见到这个霸道总裁呢？哎，算了算了算了。还有一件事，你家顾振宇已经华丽的回到矩阵了，他对任何女孩子都非常 nice 的。现在在我们公司有很多女孩已经盯上顾振宇了。哎，我说你们两个呀，也真是够可以的。都认识多少年了？他喜欢你的时候，你说你要好好学习；等到你喜欢上他的时候呢，他要去追别的女生了。啊，我说你们两个呀，再不谈恋爱就老了。我自己的事情自有分寸，你有什么分寸啊？天天宅在家里。哎呀，你现在不用录节目，宅在家里谈谈恋爱也好呀。你们还吃不吃饭啊？服务员，点餐。哎，看菜单。哎，来了，三位美女，有什么需要的？你有什么好推荐的吗？啊，你们今天太走运了，我们今天神秘大厨来了，呃，有特色菜推荐，这个香煎鳕鱼和青芦笋色的。哎，怎么样？你们要不要尝尝？但是我好像没有看到这两个菜。啊。我们这个食材是不论价钱的。哎呀，看你穿着好像不是服务员，不是总管就是老板吧？那我们就相信你一次，别让我们失望啊！其实我是打杂的，好，马上就来。
，你少喝点儿，是不是朋友啊？禁止消除都不行啊？啊啊 ，OK。亲爱的，我那个婚介所临时帮我弄了个聚会，我想去一下，可不可以啊？哎，你有没有人性啊？人家都喝成这样了。哦，喂，什么？你们有没有脑子啊？怎么会犯这种低级错误呢？行了行了，我现在马上过来。啊、良心，会长出了点事儿，我先得去盯一下。哇，那你就有人性了。行了行了，你们都走吧，我没事。嗯，那你少喝点啊。嗯，明天我把钱给你啊。嗯哦拜拜，拜拜，拜拜被我的食物所感动的吗？你觉得呢？老板，电话。哎，来了洗手间在外面。我啊，不是啊，呃呃，嗯，呃，啊，谢谢，童杰。这样睡，你醒醒。代驾来了，你家住哪儿啊？新月园。我不是说不用你租，我自己叫代驾嘛。你喝这么多。怎么叫代驾？你真的是厨师？啊？怎么看你都不像厨师啊！你做的菜能吃？你不是已经吃过了吗？今天晚上吃的是神秘大厨做的菜，你不会就是那个神秘大厨吧？哼，看不出来还有两把刷子。啊。这个车不错啊，是定制的吧
这个车的主人一定是个土豪。我告诉你啊，我最讨厌土豪商人了，特别是那些房地产商。商人是一种职业而已。哼，选这个职业的人都不会是什么好人。你久没想到。你怎么知道？那你继续睡吧你没事吧？没事吧？来，外面凉，你先把衣服披上。没事吧？小心，妈，你怎么来了？那谁呀、啊？啊啊，没谁啊。你该不是偷偷摸摸的谈恋爱了吧？没有。啊正经经谈个恋爱，你爸就不会总让你去相亲了。妈，他不是我男朋友。啊，哎，说真的，如果有男朋友的话，你们是不是就不比我相亲了？那不废话吗？哎呀，只要门当户对啊，人品好。帮我个忙，帮我个忙。是我男朋友，他叫童杰。啊，真的？哎呀，怎么不早说呀？干嘛遮遮掩掩的？呃、嗯，妈，你吓到他了。嗯，那个没有，你上班挺辛苦的，你先回去吧。啊，哎妈，让他先回去了啊。哎妈，我们也回去吧啊，别打扰人家了。哎呀，我还没看清楚呢。哎，路上注意安全。哎呀妈，走吧走吧。哎呀妈，来。这童杰是做什么的？你们什么时候开始的？哎呀妈，你到底是来干嘛的呀？哎呀，都闹这么大新闻了，这不担心你吗？你爸就让我过来看看。哎呦，真的没事儿吗？嗯，没事儿还喝这么多酒。哎，那童杰到底什么情况？你倒是跟我说说呀，快快快！哎呀妈，我好累呀、啊，我想休息一会儿。哎呀，你要休息，你回房间睡呀啊,啊，听见没有？哎，你这胳膊怎么了？啊，没事儿，我刚才不小心擦了一下，你不用担心啊。妈，我真的很累了，我想，我想先睡会儿。好，好，好，今天我就不盘问你了，改天你自己回去跟我交代清楚啊。知道了，放心吧。那你自己回去当心点啊。嗯，我把东西收拾了，给你放冰箱，我就走。我跟你说，别老吃泡面啊。
眼睛啊？你是故意的吧？我是来看看传说中那个神龙见首不见尾的巨镇国际总裁啊！我真的是认真的，你干嘛不相信我？今天的婚姻班主任，我是夏蕊。今天我们的主题是：如果双方都离过婚，他们组成的家庭会幸福吗？我才不要看你的节目，给你增加收视呢！糟了，我能起跳的。老板，啊，你好。您看一下这件衣服能洗掉吗？这是什么弄的？这个是泡面汤。哦，这件衣服的面料挺不错的，是定制的吗？你也太不小心了。定制的？不会吧，一个厨师这么奢侈？老板。这件衣服呢，千万要帮我洗干净啊！好，好，好，这么好的衣服，当然要洗干净了，你放心吧。顾经理，啊，已经有一周了，超市这块地有新的进展吗？哦，正跟那几户谈着呢，其中有两家已经答应了我们的条件。好，要注意进度。郑宇啊，嗯，超市设计方案，你要给我盯着。OK， 没问题。这次已经裁掉了这么多人，大家已经怨声载道了。再这样下去，恐怕……我可听说，很多人拍手称快。怎么可能？一定是谣传。童总，人少了，我们这边工作不好开展啊。林主管，你那么喜欢你的员工，你们之间是不是有很多我不知道的？那倒没有，我觉得这个方案可以。哎，进来，蔡总，杨青啊，来来来，杨青啊，下周起你就复职吧。真的，谢谢蔡总。不过，我们决定让夏蕊跟你共同主持婚姻班主任。蔡总，这夏蕊这几期表现的很好啊，呃，宝生建议让他当副班主任，你来当正班主任，我觉得这个提议很好，在这个节目里，你们俩可以各自表达自己的观点，我相信一定会有很好的点击率。哦，还有吧，哎，哦，宝山，哎，周末两期录播节目，暂时还是由夏蕊单独主持。嗯啊嗯，梁心啊，我呢？再交给你一个更艰巨的任务。什么任务啊？夜食这个节目你知道的是吧？这个节目呢是深夜的美食节目，很有意思的。我当然知道了，这个节目有意思到点击率几乎为零。蔡总，我不明白你为什么要让夏蕊跟我一起主持婚姻班主任。这档节目如果没有我，点击率它不会这么高。而且你要把周末两档点击率最好的节目交给他主持，夏尔他又没有经验，如果把这档节目做砸怎么办？你不要激动嘛，你对公司的贡献我是记得清清楚楚的，但是公司也要培养新人嘛，夏蕊虚心好学，哎，你多教教他，他不就有经验了吗？对呀，梁心姐，我一定会好好向你学习的。你都可以单独主持节目了，还有什么我需要教你的吗？哎哎哎哎，梁心梁心梁心，哎。
，先别着急啊。哎，蔡总，我先和梁心出去说说话啊。有什么好说的？哎，走啊，走啊。你给我进来！亏我把你当师长那么尊敬，你居然在背后捅我一刀！我说你良心，你现在要控制一下你的情绪。如果不是我挺你，你连和他共同主持的机会都没有，知道不知道？现在是非常时期，你就不能忍一忍，等过了这段时间，你再把节目抢回来不就好了？你现在胡来，对你一点好处都没有。现在公司没有人为你说话，你知道为什么吗？你呀，就是太不会交际了。除了主持节目，你平时和其他人从来都不打交道。你对自己要求严格没有问题，可你对其他人都要求严格，有时候一点情面都不留。你什么时候把人得罪了，你都不知道。其实啊。我认为让你去主持夜食这个节目呢，对你来说是件很好的事。你平时不是对美食很感兴趣吗？把一个本来就很红的节目做得更红，这不算什么本事；而把一个濒临死亡的节目起死回生，才算是真本事，才是能够证明你自己的机会。那个节目，观众就只有一百个，我需要跟那一百个观众去证明我自己吗？有意义吗？是，现在是一百个观众，以后呢，有可能是成千上万的观众。罗马是一日建成的吗？给我好好想一想吧。我这两天啊，真是倒霉透顶了。我也觉得，哎，你要不要去庙里拜一拜啊？我知道，一定是他。自从我遇到他之后呢，就没好事发生，人气简直是急转直下，惨不忍睹。好了好了，不说这烦心事了。我一会儿呢还要去趟医院。你去医院干什么？身体不舒服啊？我去看看刘小月。跳楼那个？嗯，你疯了？你去找他干什么呀？我打探过了，这两天呢，医院没有媒体。这个风云都把你害成这样了，你还去看他？其实他也挺可怜的。我想过去劝劝他，让他早点醒过来，说不定呢还能还我清白。我不知道说你什么好。嗯、你好，我想问一下，刘小月在哪个病房？哦，往那个方向就可以看到了。谢谢。好吧，大家都说你是被我害的。我一开始不这么觉得，现在说我的人多了，我反而觉得我是不是真的做错了？总之，现在不管怎么样，你一定要快点醒过来。生命多宝贵啊，只有好好活着。才能去爱，才能好好享受被爱。你一定要快点醒过来。洪俊明这个小子最近安静的很呢，是不是接下来会有什么大的动作呀？<笑>不愧是钱总啊，老江湖了。不错，我们巨镇国际，下一个项目。就是西郊三号地的开发，已经推上日程了。西郊三号地，这可是块硬骨头啊！洪俊明胆子够大的，下来付出和收益是成正比的。那这么大的项目，一定是顾总负责了。哦，这很难说。钱总啊，你也知道童总他的为人
，所以说谁负责，现在很难说。吴总是巨镇的元老，又是童俊明的亲舅，顾总不亲自出马，这事儿怎么能办得成呢？钱总啊，你可真会开玩笑。顾总辛苦了，小小表示，不曾尽意。钱总啊，你这是什么意思啊？武功可不受禄啊！钱某人这么多年来，常蒙顾总照顾，以后还得继续仰仗。你要是不收下，就是瞧不起钱妃了。<笑>钱总言重了。既然钱总这么豪爽。我也就不推辞了。来来来，以茶当酒，敬你一杯。不能立刻出来见，而且我们公司有规定，要见童总的人都要提前预约。请问你有预约吗？开什么玩笑？预约？你去告诉童俊明，就说我来了。还是很抱歉，童总今天预约都已经满了，恐怕你要白跑一趟。小姑娘，你没有资格跟我这么说话。我最后说一遍，叫童俊明出来，不然的话，我可要自己进去了。请你自重，李浩，通知保安室，让廖伟带人过来。有人要硬闯总裁办公室。小姑娘，你真的是不知道天高地厚。方秘书，顾总，出什么事儿了？顾总，有人要硬闯总裁办公室。哦，什么人？哎呦，钱总啊！刚才有员工跟我说前台有人大吵大闹，我还以为什么人呢，没想到是钱总。哎，您别介意，他们也只是在履行他们的职责啊。方秘书，带钱总去童总办公室，啊，以钱总的身份可以特殊对待。啊，钱总，请，请，我去找童总，你先去应付应付他啊。好。那我过去了、嗯。童总，见你一面可真不容易啊。秦总，你这么兴师动众的，不会是只是为了见我一面吧？我知道，童总最近有个大项目，忙得很，所以没时间见我们这种小人物。理解。我们巨镇每天都在做大项目。不知道钱总说的是哪一个大项目？名人不说暗话，西郊三号地，这是我看上的项目。西郊三号地，那就要看你有没有能力把它吃下来。如果童总愿意放弃这块地，我想我们还是可以谈谈条件的。条件？什么条件？任何条件。任何条件，我要你飞腾百分之五十的股份。你不要太过分了。那，就没什么好谈的。以你飞腾现在的条件，无法满足我们巨镇任何的条件。唐俊明，你这个话是不是说的太早了？若不是你惧怕我们巨镇，何必？亲自来跟我谈判，你不敢跟我正面竞争，也就是说
你没有能力吃下西郊三号地这个项目。我童俊明做事以假光明为荣，从来不会背后搞的。是输是赢，我心服口服。洪俊明，你是软硬不吃。行，别怪我没有给你提过醒。钱总慢走。钱飞的，怎么会知道我们西郊三号的项目呢？这个人做事不择手段，很有可能是我们内部有人走漏了消息。方秘书啊，你今天让我印象深刻、啊您的文件。怎么了？怎么了，方秘书啊？姓钱的，向他道歉！你干什么？向他道歉？我凭什么向他道歉？凭什么？我告诉你，你今天不向他道歉，你休想离开这儿。怎么了，顾总？还想打我？是不是？你以为我不敢？你以为我不敢？顾总，顾总，是我自己不小心的，真的，真是我。听到了吗，顾总？是方秘书他自己不小心的。算了。走，徐大夫，哎，快给方威看一看。哦，顾总他怎么了？他的手臂车门架伤了，您看看他骨头有没有事儿。好。哎，放松。啊。哎，对了，放松。骨头没事儿，就是一般的皮外伤，我给他包扎一下。您确定吗？不用去医院吗？不用。你看我就说没事儿吧，你非这么大张旗鼓的，你们公司的人还以为我怎么了呢？怎么了？怕被你的童总看见？